，是吧？昨天在我们录视频的时候，有好多地方呢，我回来想想，有好多圈圈。我现在那天给你补充几句，时间可能比较仓促。哎，对，时间比较仓促，就是所以我没来得及讲。现在我回来考虑呢，我还有一个社保的问题。社保呢，当时是一九，呃，二零一三年，那个电话来通知我们去买社保。如果你不买的话，就没有没有那个退休工资。所以二零一三年正好是退休的时候。哎，对，三月三月六号，退休嘛。那么在这在,在这个之前，那么工资有没有了？没有的。从我们从一三年回来，对吧？呃呃，一五年，一五年，一三年退休之前这段时间有工资了。有工资的啊，一、哦、那个时候有工资的。一一一三年他还在那边又干了，陆陆续续又干了两年，然后等到一五年的时候回来，是一分钱拿不到了，就没有工资了。到上海也不是买断，什么都没有。就你们去办那个退休手续手续的时候是吧？哎，等到一三年办那个二零一三年办那个手续的时候是三月几号？他因为三月六号生的嘛。直到三月六号，那个去办手续了。后来他们就说你要去交钱，当时也通知我们带多少钱去。后来我也就东拼西凑的搞了一部分钱，就四万多块钱嘛。他他就说，当时我老公也跟他说了，他说呃这个东西怎么都是我一个人交？他说你们单位里面没没交，你私人也没交，所以你这个两个钱都加在一起要他交四万多。当时我老公的意思就是讲，公家应该出大头，我们应该出小头。结果全部是我们交掉的，他你你不交，你就是拿不到退休工资。我们衡量衡量，那正好交掉，那被逼无奈正好交掉。这个钱是不是我们出的应该不应该？在我们上海，我是从来没听说过，我长这么大都没听说过。我我是淮南纺织厂的，我们的社保，我们的那个医保，从来没叫我们单位去，房产都给我们交的好好的。所以我就觉得奇怪了，怎么我老公要要要叫我们自己交？这个事情已经过了十年了，但是在我心里面一直是个刺。我心里面一直在想着这个问题，怎么国家到现在没有人去追查这一个件事情？我希望，呃，我们那个淮南市政府帮我们查一下到底是怎么回事？怎么是、呃、怎么国家的部分怎么为什么叫我们私人出？我我到现在都搞不明白，我真的搞不明白。那现在怎么就想起了这个事了呢？现在因为一直没有钱呀、啊，就想着这个钱什么时候才能退给我，知道吧？我一直在想着国家政策可能好一点，而且那个是国家中国领导越来越好了，市政府嘛，如果要是知道这件事，肯定也会出头帮。那你这个你这个方面你,你有没有去咨询过呢？哎呦，哪里呀、啊？我身体一直是一直身体不好，一直我想呃，他们有的人说。呃，淮南的那个就是那个，他们那个厂房如果卖掉了，这个钱会还给你们的。我就等着卖厂房，怎么到现在也没卖掉？我我有有这么说那么说的，我就等着国家一个好政策吧。讲的是社保的问题，现在讲到我们那个医保，到现在我老公啊连个医保都没有。上海呢对我们还是有还是蛮好的，给了一张那个帮凤卡，那个那个帮凤卡呢只能起到那个门诊，但是一旦住院呢，全部要自费了。现在年龄越来越大了，本身的我们的工资在上海就是很低的。如果这次以后要住院的话，那就是真要天要塌下来了。后来我们就我们就跟淮南商量，能不能把我们的医保也给我们处理一下，对吧？职工医保，毕竟他干了四十年，在部队当兵也当了四年多。我呢想想想去买个医保，结果到了那边去，他们说什么？医保要全部要叫我们自己买。这个国家的一部分，你叫我们自己买，你不管提什么政策，提什么事，你要合情合理合法呢，对吧？你你要，啊，你把国家的一部分也弄到我们的个私人头上面，我们的工资这么低，我现在要买这个医保，等于我两年工资都没有了，我不吃不喝两年工资要交给你。社保社保那个钱还没还没还没给他们处理掉呢，这后后面又是医保，我讲实在话，这个两个钱加在一起，我这辈子拿的工资都没这么多，真的没这么多。现在你不办医保吧，不办职工医保，以后他要住院了，我们这家人家等于等于彻彻底的完蛋了，卖房子都来不及，谁又老了没有病？真的，现在真的就是求你们那个领导人帮帮我们。还比较担忧的一件事情。真的很担忧的，心里面真的很，真的是坐立不安，不骗你的，我天天睡觉就考虑这个问题，怎么办？现在年年龄越来越大了。现在你叫我们淮南，因为离得太远了。如果在上海嘛
，我们祖国拐杖还能去找？你这你要换来这么远，我们怎么去？去一次，还要建旅馆，再来回一个月工资又没有出去了。这个精力、体力跟不上了，现在年纪大了，包括财力都跟不上了。哎呦，我的妈了哟，真的！你现在你不能老吃拖累小孩子，人家对吧？现在越想越害怕。你如果要是没有医保，没有职工医保的话，以后真的小孩子本来就没得到我们什么福利，我们再给他再给他拖一累，两年都过不去，将来两年过不去。你保证不进医院，不住医院？怎么可能？我现在都是一年都去了两三次，住两三次医院。我。我现在一年真的住两三次医院哎，那么你还好呀？你那个你房子厂里面给你搞了呀？房子厂有,房子有医保，房子厂要没有医保，我们家早就完蛋了，也住不进医院，我早就死掉了。我跟医院没抢救，死、啊、的上海之前，在淮南纺织厂，总算呢还还有个依靠。每次住院啊，我一年住个两三次医院，基本上没医院费呢，自己出了小头，都是大部分都报掉了。这个是国家统筹了呀？哎，是国家统筹掉了，因为现在两保也就是上海那个医保在。安徽的医保在上海也可以用了，也省得我们来回跑报销。就我也搞不明白，都是淮南人，怎么他就没有医保，怎么我就有？他不是共产党领导的吗？又又没又没又没出了淮南市了，又又好比像是省里面。我想安徽省，我想这应该是全国统一的吧？我都都到底我搞不明白现在，真的不搞不明白，我妈都被他们搞糊涂了。你现在可以去去咨询咨询呀？我现在我现在不是找了个淮南市了吗？找淮南市主要太远了呀，我就找我们我们那个上海的那个那个那个，他们那个部队里面那个退伍军人办公室，他们也帮我们联系淮南了。我就想，我这两天再去一下，不行的话，我只好到省政府，到你们安徽省省政府部门，到底是到底有没有人能能把这个我这个事情搞明白？我真的搞明白，搞不明白。有这个有这个职工医保的是吧？哎，对，没有职工医保，可是我病也多。如果要是要是碰到他的话，真的完蛋了。我们家里面早就治平了，真的要回到了吗？就是会回了。我呢，在那个我们十六七岁就到下方的安徽了，一晃呢已经五十多年过去了。现在呢年龄越来越大了，我的身体呢就是越来越差，就就就现在就害怕那个医保的问题了。我叫老公医保一天不搞好，我一天睡不着觉，天天成成了半夜的治不好睡不好。真的是真，成了成了的成担忧，我又怕万一我要是有个三长两短走掉了，他以后怎么办？没有医保怎么在这个地方怎么生存？我真的真的真的很担忧，工资因为太低了，看不起病